నమస్కారం జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పిల్లలకు ప్రతిదీ చిత్రంగానే తోస్తుంది అన్ని తమకే కావాలి అనుకుంటారు తమను ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేస్తున్నారనే అనుమానం వచ్చినా సహించరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఈ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో పాటు పిల్లల వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మీ జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ పిల్లల ప్రవర్తన చిత్రంగా అనిపించిన అందరి దృష్టి వారి మీదే ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లోని వ్యక్తుల బయట వ్యక్తుల అనేది ఆలోచించకుండా అందరి దృష్టి ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి ఏర్వటం వారికి కావాల్సింది ఇచ్చే వరకు అలకటం చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి ప్రవర్తనకు పరిష్కారం ఏంటో తెలుసుకుందామా అప్పటి వరకు అంతా బాగానే ఉంటుంది ఉన్నట్టుండి పిల్లలు ఏడవటం మొదలు పెడతారు అందరూ తమ దగ్గరకు వచ్చేదాకా ఊరుకోరు ఏడవడం ద్వారానో లేక మరేదైనా పని చేయడం ద్వారానో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఏ ఒక్కరూ వారు చేసే పనికి స్పందించకపోయినా మరింత సమస్యాత్మకంగా ప్రవర్తిస్తారు దీనికి కారణం ఒక్కటే పిల్లలు తమకే అన్ని కావాలని అనుకుంటూ ఉంటారు తమను తాము ప్రత్యేకమైన వారిగా భావిస్తూ ఉంటారు సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు సామాజికంగా తమ పిల్లలు మర్యాదతో ప్రవర్తించాలని కోరుకుంటారు కానీ పిల్లలు ఇలా ప్రవర్తించడం తల్లిదండ్రులకు కాస్త ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఇదంతా ఎందుకో తొలత తల్లిదండ్రులకు అర్థం కాకపోయినా ఆ తర్వాత అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేందుకు వారు ప్రయత్నిస్తున్నారనే విషయం క్రమంగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా రోజు తల్లిదండ్రులు తమతో ప్రవర్తించే తీరు ఇతర పిల్లలతో ప్రవర్తించే తీరును పిల్లలు గమనిస్తూనే ఉంటారు తమకిచ్చే ప్రేమ మరొకరికి దక్కకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మరియు తల్లిదండ్రులు వారికి దక్కకపోతారేమో అనే ఆలోచనతో పిల్లలు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు ఇదేమీ పెద్ద సమస్య కాకపోయినా ఇది ఇలానే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో పిల్లలు మానసికంగా కుంగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకే ఇలాంటి సమస్యలకు ప్రారంభంలోనే పరిష్కారాన్ని కనుగొనాల్సింటుంది ఇప్పుడు బాబుకి కోపం వచ్చింది మదర్ తను పని ఇగ్నోర్ చేస్తోంది అని అనుకుందాం ఇగ్నోర్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లాడు ఆ రూమ్లో ఏదో ఇసిరి కొట్టడము లేకపోతే అరవటము లేకపోతే ఇంకేవైనా బిహేవియరల్ మనకి సిమ్టమ్స్ చూపిస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి బిహేవియరల్ ఏవైతే సైన్స్ చూపిస్తూ ఉంటారో అలాంటివి పేరెంట్స్ గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో అంటే ఏంటి పిల్లాడు అటెన్షన్ ఎలిసిట్ చేయటానికి ఇలాంటి బిహేవియర్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాడు అని అంటే అక్కడ ప్రాపర్ అటెన్షన్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి దొరకట్లేదు అని చెప్పి అని అర్థం ఇది అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ అని అంటారు కానీ ఈ మనం తరచుగా చూస్తుంటాం పేరెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు అంటారు మేము ప్రాపర్గా అటెన్షన్ చూపిస్తున్నాము కానీ మా పిల్లాడు ఇంకా ఇలాంటి బిహేవియర్ అన్ని చేస్తున్నారు అంటే అది కూడా లెజిటిమేట్ వేలో ఆ అటెన్షన్ని చూపించడం అంటే పిల్లలకి పిల్లలకి మనం ముందు నుంచి నేర్పించాలి ఇలా అటెన్షన్ చూపించినప్పుడు ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అనేది మన మన బాధ్యత ఉంటుంది అది మనం ఎంతవరకు ఇలాంటి అటెన్షన్ చూపించినప్పుడు మీ రెస్పాన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇలాంటి బిహేవియర్ మనము పెద్దగా మనము సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు అలాగే మనం జాగ్రత్త కూడా తీసుకోవాలి అంటే ఇది చాలా కండిషన్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎడి ఆటిజం ఆర్ లేకపోతే ఏడిహెచ్డి ఆర్ లేకపోతే బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా చాలా కండిషన్స్లో ఈ అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్స్ అనేది పిల్లల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది ఈ తరహా సమస్య ఉండే పిల్లల్లో కొన్ని లక్షణాలను మనం ముందుగానే గమనించవచ్చు వీరు ప్రధానంగా ఎప్పుడూ ఏదో ఒక అనారోగ్యం ఉన్నట్లు నటిస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులకు అది నటన అని తెలుస్తూనే ఉంటుంది అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉంటారు పిల్లలు కొన్ని సమయాల్లో ఎదుటి పిల్లలకు హాని కలిగించడానికి కూడా వెనకాడరు ప్రతి చోట తామే నాయకుడిగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అంత తమ చేతుల్లో లేకపోతే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఆటల్లో కూడా ఇలాంటివే చేస్తూ ఉంటారు తాము అనుకున్నది జరగకపోయినా గెలవకపోయినా వెంటనే ఆ ఆటల్ని చెడగొట్టేందుకు ఆపేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు తాము లేకపోతే అక్కడ ఏమీ జరగదని తెలియచేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఇది ప్రవర్తనలో వచ్చే సమస్య మాత్రమే కానీ పిల్లల వ్యక్తిత్వంలో వచ్చే సమస్య మాత్రం కాదు దీనికి సంబంధించి పిల్లలతో మాట్లాడినా సమస్య పరిష్కారం కావటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే ఈ విషయంలో పిల్లలను ఏమాత్రం దండించే ప్రయత్నం చేయకుండా వారికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది పేరెంటింగ్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆర్ లేకపోతే పిల్లాడికి ప్రాపర్లీ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ లేనప్పుడు ఆర్ లేకపోతే లేక సోషల్ ఇంటరాక్షన్ లేనప్పుడు 
अंत इधर पिल वालिदर मध्य डिफरस चूप्चिपू सो इला वेरिय कारणाई पिल अटेन सीकिंग बिहेवियर्स चूपार अच्छी सो मन इधी अटेन सीकिंग उदी ऐंग्री अटे वाल कोपमे अदे चूपारी इंट्रोवर्ट चाल डिप्रेस्डरे रूम को कूर्चोटों इला बिहेवियर चूपार अटे अटन सीकिंग अंत ओन सेंटर स्टेज उ अटे हईलैट अव्वाली अनेटे का चूपस्तू उ दीं चाल डिफरेंट टाइप उ अटे एक्सट्रावर्ट उ को मे इंट्रोवर्ट उ इध बेसिकली अटन सीकिंग अने नैने मुख्यमु और लेते नैने अंटो मुझे उड़ाने नूव चुस्काली अंदर मुझे संथिंग डिफरेंट वे नूव चुस्काली अंड अंदर कटे नैने बी सो इला कई आफ् आलोचन अला एमोशन इलावी पिलू तरचु चूपस्तू उ दीन वल्ल पेरेंट्स वाल बिहेवियर एला गमन अटापेटमो दिन करेक्ट अड्रस्टमने चला मुख्यमंत्री पिलू तीद सपोर्टी अवे इला समस्या एर वो इबंधन उल्लू कापड़तारे तप वे चुड़ पन तीदी सपोर्ट लभदने विषयानी वारी तेयर अदे विधा पिल पट संपूर्ण प्रेम उ वारी तेला प्रवर्ति अच्छे अभी वारी सोमने अपनमका अलागे आफीस नीचे इंटी वाका पिल स्कूल ना इंटर वर्वा वार ग हव मुद्दुपेव लाटी चेयर वाल तीदू तम पट प्रेम चूपत वारी अर्थम हो पिल मंच प्रवर्तन को तीदी सपोर्ट लभिस्तने विषय वारी तेय प्रती मंच पानी एदना बहुमति इवं अलागे ये परस्थित उन्ना पिल को समयानी केटाइचाली दीन वल्ल व तीदूल प्रेम को कोलपोकंटर पिल अड़ू बैठक तीसपोई वार आह्लादरम वातावरण में तिपत उ वारीतन आलोचन रायक उदेम पिल गमनस्तू उ वाल इला समस्या रापड़कु वो इतर दृष्टि ने आकर्षा अवसर लेकिन वार चूस सरपोमी एपड़ते वस्तु अड़ता अभी वैंने डीले चयी और लेते पोस्टन चयी इवा रेप को सो पोस्टन और डीले चेयट वाल अंत चपिंदी वीलू विंटा लेदा अने अर्थम हो अला वाल की अंत अड़ी वाकं का नैक्स्ट डे इसमो लेते नैक्स्ट वीक वीलूदा पॉजिट बिहेवियर एक्सपेक्ट अभी इवटमो अभी को मन अड्रस्टम अटन सीकिंग उम्मीदों पॉजिट बिहेवियर्स वालों अंत प्रमोटों को इबंध पेरेंट्स की कौड़ अंत अला बिहेवियर्स अलवरचुकने की कोई इबंध पड़ता पेरेंट्स सो इक पिल मुझे इधर पेरेंट्स अंत मदर अं फादर इधर दे दे शुड बी लाइक अ रोल मॉडल वाले चुप्तारन वीलू अलागे प्रवर्ती वीलू मुझे अलावी फाउत पिल अलासेला मन चेयलते अभी फल चूपी अदेका पिलू अटावन बिहेवियर्स चूप्चू दर्ज नथिंग रामोशन एवते उ दी रेस्पी अंत दी विन अला बिहेवियर चूप्चन तरह वालों को क्वालिटी टाइम स्पे अंत वाल स्पेषल टाइम अनेक आ स्पेषल टाइम यू स्पे प्रापरली विद सो अला स्पे वाला एमोशन एवते उ षेर चुस्कने अला षेर चुस्क वनमु मॉडिफ चेया की प्रयत्चि पिलकोचे ये समस्या तलदी ऊपर सलुकोन वारी अन्नी समस्या एला वस्तायो तेनी वे प्रति समस्या और अला एनो समस्या गुरी तीदंड सदेहाल सूचन सलहाल इपड़ चूदा डाक्टर गार श्री विद्या इला अड़ा कूतर के पाप आप इंका तलिपाल तागतूने पाप पड़क तागटा की एदो कावाल गुटिकल वेस्त आ समय में ना कूतर पाप नोट रेचाल नीर पोस्ट पाल तागे पिल को नीला अवसर उंटे विन 
దాహం వేసినప్పుడు నీళ్లు ఇవ్వాలి అంటూ పాలు తాగే పిల్లలకి నీళ్లు పడుతోంది ఈ విషయంపై మీ సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు ఆరు నెలలు నిండా నిండే వరకు తల్లి పాలు మాత్రమే ఇచ్చి పెంచాలి దీనివల్ల ఆరోగ్యము కాపాడినట్టు అవుతుంది ఇదే శ్రీరామ రక్ష దీంతోపాటు బుద్ధి కూడా పెరుగుతుంది తల్లి పాలతో దాంతోపాటు సంబంధ బాంధవ్యాలు సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది ఆరు నెలలు నిండా నిండే వరకు ఒక్క చుక్క పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు ఆరు నెలలు నిండా నిండిన తర్వాత తల్లి పాలతో పాటు అదనపు ఆహారం పెట్టాలి ఇంట్లో వండింది పెట్టాలి ఉగ్గు తయారు చేసి పెట్టాలి అరటిపండు ఇవ్వచ్చు పండ్ల రసం ఇవ్వచ్చు కంచి జావ ఇవ్వచ్చు సంవత్సరం దాటిన తర్వాత ఆహారం తినాలి రాత్రిపూట మాత్రమే తల్లిపాలు ఇవ్వాలి అలా రెండు సంవత్సరాలు నిండా నిండే వరకు తల్లిపాలు ఇస్తూనే ఉన్నాను డాక్టర్ గారు శ్రవంతి ఇలా అడుగుతున్నారండి మా పాపకి ఇంకా నా పాలే పడుతున్నాను అయితే నా సమస్య ఏంటంటే పాపకి పాలు పట్టిన తర్వాత పాపకి త్రెంపులు రావడం లేదు పాలు తాగిన తర్వాత భుజం మీద వేసుకుని కొట్టిన బిడ్డకి త్రెంపులు రావడం లేదు పాలు తాగిన తర్వాత పిల్లల వీపు మీద కొడితే త్రెంపులు రావాలని మా పెద్దవాళ్ళు అంటున్నారు ఇదేమైనా అనారోగ్య సమస్య తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఆరు నెలల వరకు పాలు తాగిన తర్వాత మళ్ళీ పాలు తీయడం కానీ బేవు తీయడం కానీ ఇది మామూలే ఎందుకంటే జీర్ణాశయానికి మధ్యన అప్పుడే ఇచ్చెక్కు వాల్వ్ తయారు కాదు అప్పటి వరకు టూ వే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఆరు నెలలు అయిన తర్వాత వన్ వే ట్రాఫిక్ అవుతుంది మీరు మాత్రం తాగించి భుజం మీద వేసుకొని బేవు తీయించే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఎందుకంటే పాలు ఒలికిపోకుండా కానీ మీరు ఒక్కటి మాత్రం ఏం చేయాలంటే నెల నెల డాక్టర్కు చూయించి బరువు సరిగ్గా సమానంగా నెలకు ఎంత పెరగాలో అంత పెరుగుతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి మామూలుగా మొదటి మూడు నెలలు నెలకు ఏడు వందల గ్రాములు పెరగాలి నాలుగో నెల ఐదో నెల ఆరో నెల ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల గ్రాములు పెరగాలి అలా బరువు పెరుగుతున్నప్పుడు పాలు సరిపోతున్నాయి అని అనుకోండి బరువు పెరగకపోతే పాలు తక్కువ పడుతున్నాయి అని అనుకోవాలి మీరు కడుపుతో ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో పద్దెనిమిది కిలోలు ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీ పెరుగుతుంది దాంట పిల్లలు పుట్టేది మూడు కిలోలు మిగతా పదిహేను కిలోలు ఆహార భద్రతగా ఫుడ్ సెక్యూరిటీగా మీ దగ్గర నిల్వ ఉంటుంది ఆహార భద్రత అది తల్లి సొత్తు కానీ కాదు బిడ్డ సొత్తు ఎవరి సొత్తు వాళ్ళకు ధార పోయాలి పాల ద్వారా అలా చేసినప్పుడే మీ ఆరోగ్యము బాగుంటుంది పిల్ల ఆరోగ్యము బాగుంటుంది అలా చేయకపోతే ఆ పదిహేను కిలోలకు ఇంకో పదిహేను కిలోలు వచ్చి జమ అవుతుంది తొందరగా మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంది ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల్లో షుగర్ వస్తుంది పది పదిహేను ఏళ్ళకు మోకాలు చిప్పలు అదిగిపోతాయి ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లు వస్తాయి కనుక ఎవరికి నష్టం మీకే నష్టం కనుక బుద్ధి తీయ సుప్తిగా తపనతో ఇష్టతతో మీ బిడ్డకు మీరు పాలిచ్చి పెంచాడు డాక్టర్ గారు కైకలూరు నుండి పద్మ ఇలా అడుగుతున్నారు మాకు ఇద్దరు పిల్లలు పెద్దవాడు ఏడో తరగతి పాప ఐదో తరగతి చదువుతున్నారు పరీక్షలు వచ్చాయంటే తీవ్రమైన ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు ఒత్తిడి తగ్గించే ఆహారాలున్నాయని ఎక్కడో విన్నాను నిజంగానే అలాంటి ఆహారాలున్నాయా అవి పిల్లలకు పెట్టొచ్చా దయచేసి తెలియజేయగలరని అడుగుతున్నారు పద్మ గారు ఈ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ అంటేనే అందరికీ ఒక విధమైన ఆదుడుద ఉంటుంది స్కూల్లో టీచర్స్ నుంచి ప్రెషర్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో పేరెంట్స్ నుంచి ప్రెషర్ వస్తూ ఉంటుంది ఒకటి సరదాగా పరీక్షలు రాసుకోవడం అలవాటు చేయాలి అనేది అందరూ ఇప్పట్లో చెప్తున్న విషయమే టీచర్స్ కూడా అట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మీరు గమనించినట్లయితే వీళ్లకు రోజు ఎట్లా చదువుతారో పరీక్షల ముందు కూడా అంతే చదివేటట్టు చూసుకోండి ఈ ఒత్తిడి తగ్గించే ఆహారం అంటే ఏమీ లేదు పెద్దగా వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫుడ్ మామూలుగా పెట్టాలి తర్వాత పీరియాడికల్గా పెడుతూ ఉండాలి ఎవ్రీ వన్ అవర్ టూ అవర్స్కి ఏదో ఒకటి ఆహారం వాళ్ళకి ఎనర్జీ సప్లై వచ్చేటట్టు పెడుతూ ఉండండి వీటిల్లో ముఖ్యంగా మనము పండ్లు తర్వాత ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ పెట్టాలి జంక్ ఫుడ్ అసలు పెట్టకూడదు దెన్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ అసలు తినకుండా అలవాటు చేస్తే వాళ్ళకి మగతగా ఉండడం అనేది ఉండదు సో నిద్ర లేకుండా కొంచెం ఫ్రెష్నెస్ ఉండేటట్టు ప్లస్ అలర్ట్గా ఉండేటట్టు పిల్లలు ఉంటే 
ఎక్కువ టైం వాళ్ళు చదువు దానికి స్పెండ్ చేయగలరు తర్వాత చదివింది కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వీలుగా రిచ్ రిచ్ ఇన్ విటమిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ లైక్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ దెన్ చాలా వరకు స్టీమ్ బాయిల్డ్ ఫుడ్ దెన్ బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటే ఇవే వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి డైజెషన్ కూడా ఒక స్ట్రెస్ కాకుండా ఉండేటట్టు చూసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత కొన్నిసార్లు మరీ ఇదిగా పేరెంట్స్ ఈ ఫుడ్ తింటే చాలా మంచిది అని చెప్పామనుకోండి అవే ఎక్కువ తినాలి అని చెప్పి వాళ్ళ మీద మళ్ళీ ఒత్తిడి తీసుకురాకూడదు వాళ్ళకి ఇష్టమైన విధంగా తింటూ సరదాగా చదువుకుంటూ చేశారు అంటే కనుక ఒత్తిడి లేకుండా వాళ్ళకి సహకరించవచ్చు డాక్టర్ గారు జానకి ఇలా అడుగుతున్నారండి మా పాప వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ మధ్య పాపకు జలుబు చేసిందని వైద్యుని దగ్గరకు తీసుకువెళ్తే అక్కడి నర్స్ సెలైన్ డ్రాప్స్ వేయమని సలహా ఇచ్చింది నిజానికి పాపకు నెలకు ఓసారి ఇలానే జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఆమె ఈ సలహా ఇచ్చింది డాక్టర్ను అడుగుదామంటే కాస్త మొహమాటం వేసింది నిజంగానే సెలైన్ డ్రాప్స్ వల్ల జలుబు తగ్గిపోతుందా దయచేసి తెలియజేయగలరని అడుగుతున్నారు జానకి గారు ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ వస్తూ ఉంది అంటే ఏదైనా అలర్జీస్ ఉన్నాయేమో ఫస్ట్ మీరు గుర్తించాలి పాప బాబు కానీ పాప కానీ మీరు స్కూల్కి పంపిస్తూ ఉంటారు అనుకోండి అక్కడ వేరే పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కొంచెంసేపు ఆడుకుంటూ ఉంటారు ప్లే గ్రౌండ్లో కొన్ని టాయ్స్ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఆ టైంలో కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నాక్స్ వేరే పిల్లల దగ్గర ఫుడ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అది అలర్జిక్ కోల్డ్ కావచ్చు లేదా వేరే పిల్లలకు ఫ్లూ కోల్డ్ ఏదన్నా ఉంటే కూడా మనకు సోకే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి ఎవ్రీ టైం తీసుకెళ్లాలా వద్దా అనేది కూడా కొంతమంది పేరెంట్స్ హెజిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు సింపుల్గా కోల్డ్ ఉండి ఒక ఉన్నట్లయితే త్రీ ఫోర్ డేస్లో మామూలుగా క్యూర్ అయిపోతుంది దానికి మామూలుగా మనం ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీ లాగా స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ఇవ్వచ్చు ఆవిరి పట్టచ్చు తర్వాత సెలైన్ నేసల్ డ్రాప్స్ అని వేరేగా దొరుకుతుంది ఆ సెలైన్ నేసల్ డ్రాప్స్ ఎప్పుడైతే ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయి శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టపడుతూ ఉంటుందో బేబీ నిద్రపోలేకుండా అటు ఇటు దొరుకుతూ శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకోవడం లేదా కంటిన్యూస్గా మౌత్ ఓపెన్ పెట్టడం లాంటిది గుర్తిస్తాం అట్లా కంటిన్యూస్గా నోరు ఓపెన్ పెట్టి పడుకుంటారనుకోండి గొంతు డ్రై అయిపోయి ముక్కు నుంచి గొంతులోకి మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకే అవకాశం ఉంటుంది నర్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఉట్టి సెలైన్ డ్రాప్స్ వెయ్యరు ఫస్ట్ డాక్టర్ రాస్తేనే మీరు ఆ సెలైన్ నేసల్ డ్రాప్స్ అని దొరికేదాన్ని మామూలుగా బ్లాక్ అయినప్పుడు లేదా పీరియాడికల్గా ఓన్లీ అలర్జీ కోల్డ్ ఆర్ ఫ్లూ లాంటి కోల్డ్ అనుకున్నప్పుడు వాడచ్చు తప్పేం లేదు చూసారుగా పిల్లల్లో ఏ సమస్య ఎందుకు ఎదురవుతుందో ఆ సమస్యకు పరిష్కార మార్గాలేంటో ఇలాంటి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన విశేషాలు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం Thank you.